கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்கு முற்றிலும் ஒரு வேலை வேறுபட்ட ஒரு அருமையான வேத தியானம் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசித்து கடந்து போவோம் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இயேசு அவனை நோக்கி இயேசு அவனை நோக்கி எழுந்திரு எழுந்திரு உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட எடுத்துக்கொண்டு நட எழுந்திரு எடுத்துக்கொள் நட ரைஸ் அப் டேக் அப் வாக் இதுதான் இன்றைக்குள்ள ஒரு தேவ செய்தி முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளாக படுத்த படுக்கையாக இருந்த ஒருவனை பார்த்து இயேசு சொல்லுகிற எழுந்துருப்பா எழுந்துரு ரைஸ் அப் டேக் அப் யுவர் பெட் உன் படுக்கை எடுத்துக்கோ நட நடந்து போ என்று சொல்லுகிறார் பிரியமான விளைக்கட்டுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆங்கிலத்தில் ரைஸ் அப் டேக் அப் யுவர் பெட் and walk என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஒரு வேளை சோர்ந்து போய் வியாதி பலவீனத்தினாலே கஷ்டத்தினாலே நெருக்கத்தினாலே எழுந்திருக்க முடியாமல் இருக்கலாம் இன்றைக்கு கத்தர் சொல்லுகிறார் எழுந்துரு எடுத்துக்கொள் நட என்று சொல்லுகிறார் இந்த வேத பகுதியை நான் வாசிக்கும்போது கடந்த நாட்களில் இதை மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து ஒன்று த சஃபரிங் ஆஃப் மேன் த சஃபரிங் ஆஃப் தட் மேன் அந்த மனிதனுடைய படுவேதனை முதல் குறிப்பு த சஃபரிங் படுவேதனை ரெண்டாவது த சொல்யூஷன் அந்த வேதனையில் அவனுக்கு இருக்கிற பரிகாரம் மூன்றாவது த சக்ஸஸ் அவனுடைய பரம வெற்றி அவனுடைய பரம வெற்றி பிரியமானவர்கள் இந்த வேத பகுதியை சற்று விளக்கி இந்த குறிப்புகளுக்குள்ளாக நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் மூன்றாம் முதலாவது முதலாம் வசனத்திலிருந்து தொடங்குவோம் வாசியங்கள் ஒன்றாம் வசனம் இவைகளுக்கு பின்பு யூதருடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது யூதருடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது பிரியமான அதிகமாக பஸ்கா பண்டிகையாக இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் மூன்று பண்டிகைக்கு யூதர்கள் அவங்க எருசிலேமில் வந்து கூட வர வேண்டும் கூடி வர வேண்டும் என்ற ஒரு தேவ நியமனம் இருந்தது பிரியமானவர்களே இவர் தேவனுடைய குமாரனாக இருந்தும் அந்த தேவ ஆலோசனைக்கு அந்த பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தவராக பண்டிகைக்கு கலிலேயாவிலிருந்து அவர் எருசுலேமுக்கு வருகிறார் நீங்கள் வயசு பார்ப்பீங்க என்று சொன்னால் ஒன்று ரெண்டு அதிகாரங்களில் பிரியமானவர்களே அவங்க கலிலேயாவிலேருந்து எருசுலேமுக்கு வந்திருந்தாங்க எருசுலேமில் பண்டிகையை முடிச்சுட்டு கலிலியா போகிறாங்க இப்போ மீண்டுமாக இந்த ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் அவங்க திரும்ப எருசுலேமுக்கு வருகிறார்கள் பிரியமான உள்ள கிட்டத்தட்ட எருசுலேமுக்கும் கலிலேயாவுக்கும் ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று கிலோமீட்டர் இரநூறு கிலோமீட்டர் என்று வைத்து கொள்ளுங்களேன் ஏறத்தால் இங்கேருந்து பெங்களூர் ரூட்டில் சொன்னால் கிருஷ்ணகிரி வரைக்கும் சொல்லலாம் ஒருவேளை நம்ம சவுத்தில் சொன்னால் விழுப்புரம் தாண்டி விருத்தாச்சலம் திருச்சிக்கு கொஞ்சம் முன்னால் அது வரைக்கும் நம்ம சொல்லலாம் அவ்வளோ தூரம் அந்த நாட்களில் அவங்க நடந்து தான் வர வேண்டும் இங்கே இருந்து கிருஷ்ணகிரிக்கு நடந்து போகிறது போல் விருத்தாச்சலம் விழுப்புரம் தாண்டி விருத்தாச்சலத்துக்கு நடந்து போகிறது போல் பிரியமானவர்களே அந்த பண்டிகை கொண்டாடணும் அப்படின்னா தேவனுடைய பிரமாணம் கூடி வரணும் நாங்கள் கூடி வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவும் எருசுலேமுக்கு வருகிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் பயணித்து நடைப்பயணமாக அவங்க எருசுலேம் வந்து சேருகிறார்கள் வாசிங்க எபிரேய பாஷையிலே பெதஸ்தா எனப்பட்ட ஒரு குளம் எருசலேமில் ஆட்டு வாசிக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட முதலாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதியில் முதலாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதியிலே யோவான் இந்த நற்செய்தி நூலை எழுதுகிறார் இதுதான் நம்முடைய வேதாகமத்திலே கடைசியாக எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் பிரியமானவர்களே ஏறத்தாழ ஒரு அறுபது அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து இந்த நிகழ்வுக்கு அறுபது அறுபத்தைந்து ஆண்டுகள் கழித்து யோவான் எழுதுகிறார் கிரேக்க மொழியிலே அவர் எழுதுகிறார் 
அதனால் தன்னுடைய வாசகர்களை அறிந்து கொள்ளும்படியாக அந்த எபிரேய பெயரை சொல்லுகிறார் அதுக்கு எபிரேயத்தில் பேர் பெதஸ்தா என்று அழைக்கப்பட்டது பெதஸ்தா என்று சொன்னால் ஹவுஸ் ஆஃப் மேர்சி இரக்கத்தின் வீடு பெத் என்றால் வீடு பெத்லகே பெத்சாயிதா பெத் பெத் என்ற சொல் அடிக்கடியாக எபிரேயத்தில் வரும் பெத் என்றால் வீடு பெத்தேல் ஏல் பெத்தேல் என்றெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இங்கே பெதஸ்தா என்றால் இரக்கத்தின் வீடு என்ற அர்த்தம் பிரியமானால் அங்கே ஒரு குளம் எருசுலேமின் ஆட்டு வாசலின் அருகே இருக்கிறது ஆட்டு வாசல் என்று சொல்லுகிறது அந்த வழியாகத்தான் பண்டிகைக்குரிய ஆடுகளை எல்லாம் எருசுலேமுக்கு கொண்டு வருவார்கள் தேவாலயத்துக்கு கொண்டு வருவார்கள் பலி செலுத்துவதற்காக பக்கத்திலே ஆட்டு சந்தை இருந்தது அங்கே தான் ஆடுகளை விற்பதும் வாங்குவதுமாக இருந்தது எல்லாம் கோயிலுக்கு மிக அருகாமையில் உள்ள பகுதிகள் நிலங்கள் பிரியமானவர்களே கட்டுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாக்குவதாக அது ஆட்டு வாசல் ஆட்டு சந்தை இருந்த இடமும் அங்கே தான் இருந்தது அதற்கு ஐந்து மண்டபங்கள் உண்டு பிரியமானவர்கள் வரலாற்று குறிப்பு சொல்லுகிறது இதுக்கு தேவாலயத்துக்கு மிக அருகாமையில் இருந்த ஒரு குளம் சில புனித நீராடலுக்காக சில சுத்திகரிப்புக்காக அந்த குளத்தில் நீராடுகிறது வழக்கம் என்று சொல்லுகிறார் அந்த குளத்தில் நீராடுகிறது வழக்கம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இன்னொரு சில சொல்லுறாங்க இந்த வலி மிருகங்களை கழுவுவது இப்படிப்பட்ட ஒரு சில செயல்கள் கூட அந்த குளத்தில் நடைபெற்றிருக்கிறது என்ற குறிப்புகள் இருக்கின்றன பிரியமானலே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதனால் அங்கே ஐந்து மண்டபங்கள் கட்டியிருந்தாங்க எதற்கு என்று சொன்னால் பிரியமானவர்கள் அவங்க பொதுவாக உடை மாற்றி கொள்வதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட மண்டபங்கள் அவைகள் அங்க ஐந்து மண்டபங்கள் இருந்தன வாசியங்கள் அவைகளிலே குருடர் சப்பானிகள் சூம்பின உறுப்புடையவர்கள் முதலான வியாதிக்காரர் அநேகர் படுத்திருந்து தண்ணீர் எப்பொழுது கலங்கும் என்று காத்து கொண்டிருப்பார்கள் பிரியமானவர்கள் அங்க ஒரு கடந்த கால சம்பவத்தை சொல்லுகிறார் நல்ல விளக்குகிறேன் குருடர் சப்பானிகள் சூம்பின உறுப்புடையவர்கள் முதலான வியாதிக்காரெல்லாம் அங்கே வந்து ஒரு மிரக்கல் ஹீலிங்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார் மிரக்கல் ஹீலிங்காக காத்து கொண்டிருக்காங்க இவங்க சரீர பிரகாரமாக குருடர் சப்பானிகள் சூமின உறுப்புடையவர்கள் சூமின உறுப்புடையவர்கள் என்பது மூல மொழியில் விதர்டு அதாவது காய்ந்து போன உறுப்புகள் காய்ந்து போன உறுப்புகளை உடையவர்கள் கை சூம்பி போயிருக்கலாம் ஒருவளை கால் சூம்பி போயிருக்கலாம் பிரியமானவர்களே இப்படிப்பட்டவங்க இருக்கிறாங்க நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் கூட பிரியமானவர்களே ஸ்பிரிச்சுவலி ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக குறிட்டாட்டத்தில் உள்ளவர்கள் உண்டு ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக கற்றுருக்கு என்று நடக்க முடியாத சப்பானிகள் உண்டு ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக சூம்பின கை உடையவர்கள்லாம் உண்டு இப்படி அநேகர் அங்கே அன்றைக்கு சரீர பிரகாரமாகவும் இருந்திருக்கிறாங்க அங்கே ஒரு மிரக்கலுக்காக அவங்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க என்ன மிரக்கலாம் நான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஏனெனில் சில சமயங்களில் சில சமயங்களில் ரீசன்ட் ஏன் அவங்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அங்கே ஒரு ஒரு மிரக்கல் நடக்குது ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபினாமினா இயற்கைக்கு மேற்பட்ட ஒரு காரியம் நடக்குது சில சமயங்களில் எப்போ என்று யாரும் சொல்ல முடியாது டெய்லி இத்தனை மணிக்கு இல்லை வாரம் ஒரு நாள் இல்லைன்னா மாதம் ஒரு நாள் என்றால திடீர் திடீர் என்று சில சமயங்களில் தேவ தூதன் ஒருவன் அந்த குளத்தில் இறங்கி தேவ தூதன் ஒருவன் அந்த குளத்தில் இறங்கி இங்கே தமிழில் தேவ தூதன் என்று பார்க்குறோம் ஆஞ்சலோஸ் என்று பார்க்குறோம் ஆனால் சாதாரண ஒரு சொல் தாங்க பயன்படுத்தப்பட்டது ஒரு மெசேஞ்சர் ஒரு பணியாள் ஒரு தூதன் ஒரு அனுப்பப்பட்டவன் அது ஒருவேளை மனுஷனா இல்லை தேவ தூதனா எல்லோரும் காணும்படியாக இறங்கினானா என்றெல்லாம் இங்கே நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கலை நம்ம என்ன தீர்மானத்துக்குள்ள வந்தாலும் எல்லாமே யூகத்தின் அடிப்படையில் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த சொல் தேவ தூதன் என்று குறிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் ஒரு அனுப்பப்பட்டவன் ஒரு அனுப்பப்பட்டவன் குளத்தில் இறங்கி தண்ணீரை ஸ்டேர் அப் பண்ணுவான் தண்ணீரை கலக்குவான் தண்ணீர் கலங்கின பின்பு தண்ணீர் கலங்கின பின்பு யார் முந்தி அதில் இறங்குவானோ யார் முந்தி அதில் இறங்குவானோ என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு ஆளுக்கு தான் அந்த ஹீலிங் என்றல்ல அந்த சொல்லாடு யாரெல்லாம் அந்த நேரத்தில் இறங்க முடியுமோ ஹூ சோ எவ அது ஒரு வேணா ரெண்டு பேரா மூணு நாலு பேரா என்றெல்லாம் தெரியாது அது ஸ்டேர் அப் பண்ண உடனே அந்த நேரத்தில் யாரெல்லாம் முந்தி இறங்க முடியுமோ அவன் 
எப்பேற்பட்ட வியாதியஸ்தனா இருந்தாலும் சொஸ்தமாவான் அவன் எப்பேற்பட்ட வியாதியஸ்தனா இருந்தாலும் சொஸ்தமாவான் பிரியமானவர்களே இந்த வேத பகுதி வேத பகுதி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதை திரும்ப திரும்ப வாசித்து கொண்டிருக்கும்போது இதில் உள்ள அநேக சத்தியங்களை பல வாரங்கள் பேசலாமா என்று கூட தோன்றினது ஆனால் இன்றைக்கு மாத்திரம் இதிலிருந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சில காரியங்களை உங்களுக்கு நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் பிரியமானவர்களே இந்த மூன்று நான்கு வசனங்களை ரெண்டு மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிக்கும்போது அங்கே உள்ள ஒரு காலத்தை விளக்கக்கூடிய ஒரு இலக்கணம் அந்த இலக்கண குறிப்பை உங்களுக்கு நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் நான் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன் ரெண்டாம் வசனம் நவ் There is a Jerusalem by the sheep market or sheep gate. Sheep gate is called the sheep market. Uh, by the sheep market, a pool which is called in the Hebrew language Bethesda. Now, in the Narchedi Nule, Yovan Yeludhigar, in the Kala Katathilayim, in the Kola Manga Yerundhikarad. Now, there is a Jerusalem. Jerusalem is in the Kola Manga Yerundhikarad. Now, there is a Jerusalem. ஒரு வேலை வரைய பேசு பட்டணத்தில் அந்த நாட்களில் இருந்து இந்த நற்செய்தி நூலில் எழுதியிருக்கலாம் பிரியம்மானவர்களை கிரேக்கத்தில் எழுதுகிறார் சொல்கிறாரு நவ் இப்போ கூட தர் இஸ் அ ஜெருசலேம் பை த ஷீப் மார்க்கெட் எப்போல் இப்போ கூட அந்த குளம் இருக்குது உச் இஸ் கால்ட் இன் த ஹீப்ரூ டங் பெதஸ்தா அந்த நாட்களிலேயே அந்த குளத்துக்கு யோவனுடைய நாட்களிலேயே அந்த குளத்துக்கு பெதஸ்தா என்று தான் பெயர் ஹேவிங் ஃபைவ் போச்சஸ் அந்த காலத்திலையும் அந்த மண்டபங்கள் அங்கே இருந்திருக்கின்றன மூன்றாம் வசனம் சொல்கிறாரு இன் தீஸ் லே எ கிரேட் மல்டிடியூட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோக் ஆஃப் பிளைண்ட் ஹால்ட் வித்தர் வெயிட்டிங் ஃபார் த மூவிங் ஆஃப் த வாட்டர் நல்லா கவனிங்க நான்காம் வசனம் ஃபார் அன் ஏஞ்சல் வென்ட் டவுன் அப்போது யோவான் இதை எழுதுகிற நாட்களில் அந்த மிரக்கல் நின்று போயிடுச்சு அந்த சூப்பர் நேச்சுரல் ஹீலிங் பவர் நின்று போச்சு இது முன்னால் நடந்தது ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டிருந்தது நவ் இட் இஸ் சீஸ்ட் அது நல்லா நீங்கள் கவனித்தால் புரிந்து கொள்வாங்க ஃபார் அன் ஏஞ்சல் வென்ட் டவுன் அட் அ சர்டன் சீசன் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் இன்ட் த பூல் அண்ட் ட்ரபுல்டு த வாட்டர் அங்கேயும் பாஸ்டன்ஸ் இறந்த காலத்தை வைக்க இப்போ த ஏஞ்சல் இஸ் நாட் டூயிங் இட் த பூல் இஸ் த த பூல் இஸ் த த பாட்சஸ் ஆர் த பட் த ஏஞ்சல் இஸ் நாட் டூயிங் இட் it stopped it sees he troubled the water who so ever then first after the troubling of the water stepped in was made whole ipad nadakal he was made whole of what so ever disease he had priya manavargale inda ariya nigalchi yovan maatram dan padividugira மத்திய மார்க்கு லூகா அதை இதை பதிவிடலை யோவான் மட்டும்தான் சொல்கிறாரா அப்படின்னா யோவான் சொல்லுகிற சில மிரக்கிள்ஸ் மத்திய மார்க்கு லூகா சொல்லலை உதாரணமாக கானா ஊர் கல்யாணம் ஏசு செய்த முதலாம் அற்புதம் இந்த முதலாம் அற்புதமே மத்திய மார்க்கு லூகாவில் இல்லை யோவான் மாத்திரம் பதிவிடுகிறார் அதே போல் இந்த அரிய அற்புதத்தையும் யோவான் மாத்திரமே பதிவிடுகிறார் பெரிய மாணவர்களே ஏன் என்று கேட்டால் சில வேத பண்டிதர்கள் சொல்கிறாங்க மத்திய மார்க்கு லூக்கா பொதுவாக இயேசு கலிலேயாவில் செய்த அற்புதங்கள் கலிலேயாவை சுற்றி திரிந்து பிரியமானவர்களே அந்த செபிலோன் க கடற்கரையில் அவர் செய்த அற்புதங்கள் அதிகமாக அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் யோவான் எருசலேமில் இயேசு செய்த அற்புதங்களை அதிகமாக எழுதியிருக்கிறார் என்று சொல்ல சொல்லுகிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது எப்படி ஆகலும் இயேசு செய்த ஒரு அற்புதம் அந்த குளம் இன்றைக்கும் இருக்கிறதை கண்டுபிடித்திருக்கிறாள் இந்த குளம் கிட்டத்தட்ட பிரியமானவர்களை பதினைந்து மீட்டர் ஆழம் பதினைந்து மீட்டர் என்று சொன்னால் ஏறத்தால் நாற்பத்தி ஐந்து அடி ஆழமுள்ள ஒரு பெரிய குளம் அது மாத்திரமல்ல அதனுடைய நீளம் அகலம் பிரியமல்ல கிட்டத்தட்ட நானூற்றி எண்பது அடியிலிருந்து நூற்றி அறுபது அடி அதனுடைய நீளம் நானூற்றி எண்பது அடி அதனுடைய அகலம் பிரியமானவர்களே ஒரு நூற்றி அறுபது அடி விளங்கி கொள்வதற்கு மீட்டரில் சொன்னால் அதனுடைய டெப்த் இஸ் அபவுட் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் டெப்த் இஸ் அபவுட் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் and the length and breadth is about 150 meters by 50 meters abadi vatta oru periya oru kolam periyamanavargale inda kolam eppo uruvanadhu endru theriyavillai oru velai 
ஏசு கிறிஸ்து பிறப்புக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய பூமி அதிர்ச்சி வந்தது அந்த பூமி அதிர்ச்சி எருசலேமில் உள்ள அந்த பூமி அதிர்ச்சியில் இந்த குளம் உருவாயிருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இன்னும் ஆச்சரியமான ஒரு செய்தியை நான் சொல்லி கடந்து போகிறேன் பிரியமான சீலவாமுடைய தண்ணீர் தான் இந்த குளத்துக்கு வருகிறது சீலவாமுடைய தண்ணீர் தான் இந்த குளத்துக்கு வருகிறது நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக சொல்லுகிறேன் ஒரு வேளை எழுத்தின்படி ஒரு தூதன் இறங்கி அந்த தண்ணீரை கலக்கினான் என்றாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை பிரியமானவர்களே தி ஏஞ்சலிஸ் மினிஸ்ட்ரேஷனை குறித்து வேதத்தில் பல இடங்களில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல இயற்கையாகவே அந்த தண்ணீரில் அந்த காலக்கட்டத்தில் ஒரு ஹீலிங் ஒரு சுகமாக்குகிற வல்லமை இருக்கிறது என்றாலும் அந்த சூப்பர் நேச்சுரல் இயற்கைக்கு மேலான சக்தி ஒரு வினோதமான காரியம் அல்ல அன்றைக்கும் கூட சில தண்ணீர் நமக்கு வியாதியை உண்டாக்கும் சில தண்ணீர் நமக்கு சுகத்தை உண்டாக்கும் பிரியமானவர்களே நல்லா யோசித்து பாருங்கள் சில தண்ணீரில் போய் மூழ்கி எழுந்திரிச்சா சரும நோய் போயிடும் சிறங்கு புண் போன்றவைகள்லாம் கூட இந்த தண்ணியில் மூழ்கி எழும்பினாலே போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கும் சில தண்ணியில் உள்ள மிரக்கு ஹீலிங்கை பற்றி பேசுகிறாங்க குறிப்பாக ஜார்ஜியா என்ற தேசத்தில் இருக்கிற வாம் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அதில் நீராடினால் பல வியாதிகளிலிருந்து சுகமாகலாம் என்று சொல்கிறாங்க ஏன் நம்முடைய தென் தமிழகத்தில் நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள குற்றாலத்தில் நீராடினாலே நிறைய வியாதியிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க குறிப்பாக மனநோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குற்றாலம் நீர்வீழ்ச்சியில் நீராடும்போது அது குறிப்பாக அந்த சீசன் நாட்களில் நீராடும்போது அவங்களுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படிப்பட்ட அநேக மன நோயாளிகளை அங்கே கும்பல் கும்பலாக கூட்டி கொண்டு வருவதை நான் பார்த்துருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே ஒரு வேளை ஒரு நேரத்தில் கீழே இருந்து ஊற்றுகள் அப்படி பொங்கி எழும்பும் அந்த நேரத்தில் அது ஸ்டேரப் ஆகும் அந்த ஸ்டேரப் ஆகிற நேரத்தில் ஒருவேளை அந்த ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிரியேட் செய்யலாம் அந்த நேரத்தில் அந்த ஸ்டேரிங் அப் நடக்கிற நேரத்தில் யார் யார் இறங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஹீலிங் கிடைச்சிருக்கலாம் பிரியமானவர்களே சாதாரணமாக நம்ம எடுத்துக்கோமே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் நிறைய வரங்கள் இருக்கலாம் அபிஷேகம் இருக்கலாம் நமக்குள்ளே இருக்கிற வரத்தினால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது ஆனால் அந்த வரங்கள் ஸ்டேரப் ஆகும்போது நல்ல ஆவியில் நிறைந்து அபிஷேகத்தில் நிறைந்து வரங்கள் நம்ம அனல் பற்றி எழும்பும்போது மிராக்கள் நடக்குது இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் வி ஹேவ் காட் த கிஃப்ட்ஸ் பட் வென் த கிஃப்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டேட் அப் வென் த கிஃப்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டேட் அப் பிரியமானவர்கள் அப்போ மிராக்கள் நடக்கும் அதே போல் பிரியமானவர்கள் அந்த தண்ணீர் கலங்கும்போது பிரியமல்ல அதில் ஆண்டவர் ஒரு ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டியை வைத்திருக்கிறார் எத்தனையும் சாதாரண பொருட்கள் நம்ம பார்க்குறோம் சீரகம் இல்லைன்னா கிராம்பு இப்படிலாம் சொல்கிறோம் பூண்டு ஒவ்வொன்றுலேயுமே கர்த்தர் ஒரு மிரக்கல் ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டியை வைத்திருக்கிறார் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அந்த காரியத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அந்த ஹீலிங் நமக்குள்ளே வருவது எப்படியோ அதே போல் இயற்கையாக தண்ணீரிலேயும் ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இது ஒரு காலக்கட்டத்திலே நடந்தது பிறகு அது அப்படியே சீஸ் ஆயிடுச்சு குறிப்பாக எழுபத கிறிஸ்துக்கு பின் எழுபதில் இதில் எப்படிப்பட்ட பின்பு அந்த குளமும் ஒரு வேளை பயனற்று போயிருக்கலாம் பெரிய மாதிரி கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக எப்படி ஆனாலும் அந்த நீரூற்று அந்த ஸ்ப்ரிங் இதெல்லாமே ஏதோ அங்கே ஒரு மிரக்கல் நடந்திருக்கு அது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு வேளை குறுகிய காலத்தில் அது நடந்திருக்கலாம் ஏனென்றால் ஏனைய யூத நூல்களில் அது அதிகமாக பதிவிடப்படலை இப்போ நம்ம இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அறிவு சார்ந்த ஒரு தகவலாக நான் பகிர்ந்து கொண்டேனே ஒழிய இன்றைக்கி அது காரியம் அல்ல பிரியமானவர்களை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினான்கு ஏழில் வாசிக்கிறோம் நீரூற்றுகளையும் உண்டாக்கினவரையே தொழுது கொள்ளுங்கள் இப்படிப்பட்ட நீரூற்றுகளை எல்லாம் உண்டாக்கினவரையே நாம் தொழுது கொள்ளுகிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வாசியுங்கள் பிரியமானவர்களே யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்துக்கு போவோம் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான் படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு அவன் வெகு காலமாய் வியாதிஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார் அதற்கு வியாதியஸ்தன் அண்டவரே தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு ஒருவரும் இல்லை ஒருவரும் இல்லை தான் ஒருவரும் இல்லை நான் போகிறதற்கு முன்னே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றார் நான் போகிறதற்கு முன்னே வேறு ஒருவன் இறங்கி விடுகிறான் என்றான் பிரியமான இந்த வசனங்களில் 
அவனுடைய சஃபரிங்ஸை பற்றி நான் முதலாவது சொல்ல போகிறேன் இந்த சஃபரிங்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்குமென்றல்ல ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையோடு கூட நம்ம கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் முதல் குறிப்பு த சஃபரிங் இந்த சஃபரிங்கை பற்றி தியானிக்கும் போது பிரியமானில் அதில் ஒரு ஏழு குறிப்புகளை நான் யோசித்து பார்த்தேன் அவனுடைய சஃபரிங்ஸில் ஏழு குறிப்புகள் முதலாவது பிரியமானவர்களை நாம் வாசிக்கிறோம் திரும்ப அந்த வசனம் வாசிங்கள் ஐந்தாம் வசனம் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் த பேட்டில் வாஸ் வெரி லாங் த பேட்டில் வாஸ் வெரி லாங் நம்மள நிறைய பேருக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வியாதி இருந்திருக்கும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஏதோ ஒரு வியாதி இருந்திருக்கும் படுத்த படிக்கையாக இருந்திருக்கும் சரி ஒரு சிலர் ஒரு வேளை ஒரு ஒரு வாரம் படுத்த படிக்க இருந்திருப்பீங்களா ஒரு வேளை அப்படி நம்ம எல்லாம் நேருக்கு வாய்த்து இருக்காது என்று நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு சிலர் பத்து பதினஞ்சு நாள் படுத்த படிக்கையாக இருக்கலாம் பிரியமான ஒரு சிலர் ஒரு வேளை ரெண்டு வருஷம் மூன்று வருஷம் கூட படுத்த படிக்கையாக இருக்கலாம் என்னுடைய எங்களுடைய தாயார் பக்கவாதம் வந்து மூன்றரை ஆண்டுகள் அவங்க பெட்ரிட்டனாக இருந்தாங்க மூன்றரை ஆண்டுகள் அவங்க பெட்ரிட்டனாக இருந்தாங்க பிரியமானவர்களே ஒரு பத்து நாள் படுத்த படுக்கையாக இருந்தாலே வாழ்க்கை வெறுத்துருங்க கொஞ்சம் அனுபவிச்சிருக்கேன் முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் ஒருவன் படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் இஸ் பேட்டில் வாஸ் வெரி லாங் பிரியமான நான் யோசித்து பார்த்தேன் நம்ம எல்லாம் பொதுவாக உனக்கு திமிர்வாதம் திமிர்வாதம் பக்கவாதம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த வேதத்தில் உனக்கு பக்கவாதம் திமிர்வாதம் என்றெல்லாம் இல்லை வேதத்தில் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பெயர் வியாதியஸ்தன் வெகு காலமான வியாதியஸ்தன் ஏழாம் வசனத்துலேயும் அந்த வியாதியஸ்தன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கு இங்கிலீஷில் ஒரு இடத்துல மேன் ஆஃப் இன்ஃபார்மிட்டி பலவீனம் உள்ளவன் இன்னொரு இடத்துல இம்பார்ட்டன்ட் மேன் வலிமை இல்லாதவன் பொட்டன்சி இல்லாதவன் இம்பார்ட்டன்ட் மேன் அப்படின்னு இருக்கு பிரியமானவர்கள் அவனுக்கு பெரலிசிஸ் இருந்தது பக்கவாதம் வந்தது நான் நினைக்கல ஏதோ கை கால் செயலற்று போயிட்டு கை கால் செயலற்று போயிட்டு பலவீனமாயிட்டான் ஒருவேளை விதர்டு சூம்பி போயிடுச்சு கை கால் எல்லாம் சூம்பி போயிருக்கலாம் ஒருவேளை பெரியமானவர்களே ஒரு நீண்ட காலம் கையோ காலோ செயலற்று இருந்தாலே அந்த உறுப்பு சூம்பி போய்விடும் அந்த உறுப்பு சூம்பி போய்விடும் படுத்த படுக்கையாக இருந்தால் அந்த உறுப்பு சூம்பி போய்விடும் இவன் ஒரு சூம்பின உறுப்புகளை உடையவனாக இருந்திருக்கலாம் பிரியமானவர்களே இவனுக்கு எந்த வயசில் இந்த வியாதி வந்ததுன்னு தெரியல பிறவிலேயே அப்படிப்பட்ட ஒரு பலவீனத்தோடு அவன் பிறக்கலை ஏதோ ஒரு வயசில் அவனுக்கு அந்த வியாதி வந்தது நானாக யோசித்து பார்த்தேன் ஒரு இருபத்தைந்து வயதில் அவனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வியாதி வந்திருக்கும் என்று சொன்னால் இப்போது கிட்டத்தட்ட அவனுக்கு அறுபத்தி மூன்று வயது இருக்கலாம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பிரியமானவர்களே ஐம்பது விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமாக அவன் படுத்த படுக்கையாகவே இருக்கிறான் ஐம்பதுக்கும் விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமாகவே அவன் படுத்த படுக்கையாகவே இருக்கிறான் பிரியமானவர்களே ஒருவேளை உங்களுடைய பேட்டில் மே பிட்ரூலாம் அவனுக்கு இப்படி படுத்த படுக்கையாக இருந்த பேட்டில் உங்களுக்கு ஒரு வேளை பொருளாதார நெருக்கடியாக இருக்கலாம் இல்லைனா வியாதி பலவீனமாக இருக்கலாம் குடும்பத்தில் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் எவ்வளோ நாளுங்க பிரச்சனை ரெண்டு வருஷம் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் முப்பத்தெட்டு வருஷம் அந்த பிரச்சனையோடு கூட இப்படி அசைய முடியாமல் கிடக்குறீங்களா என்று சொல்ல முடியல பிரியமானவர்களே இதை குறித்து ஒரு சொல்லுவாங்க மெய்ட் இன் வெயின் மெய்ட் இன் வெயின் இது செஞ்சதே வேணுங்க ஆண்டு ஏன் அப்படி ஒரு ஆளை செஞ்சார் இட் இஸ் மேட் இன் வெயின் அப்படிமா உண்மையே பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் என்ன பிரயோஜனம் அப்பாவுக்கு பிள்ளையாக இருக்க முடியுமா க மனைவிக்கு கணவனாக இருக்க முடியுமா பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனாக இருக்க முடியுமா நண்பர்களோடு சேர்ந்து விளையாட முடியுமா பேச முடியுமா என்ன பண்ண முடியும் அவனால் வசி மேட் இன் வெயின் பிரியமானவர்களே எப்படி இருக்குன்னா மேட் ஃபார் சஃபரிங் தேன் ஃபார் சர்வீஸ் ஏதோ ஒரு குடும்பத்துக்கு சபைக்கு பிரியமானவர்களே திருச்சபைக்கு இல்லைன்னு தேவாலயத்துக்கு இல்லை அரசுக்கு எதுக்கோ ஒரு ஒரு ப சேவை செய்யாமல் பாடுபடுறதுக்காகவே அவன் பிறந்திருக்கானா என்று கேட்க தோன்றுகிறது பிரியமானவர்களே அவனுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக ஹி டிசையர் டெத் தென் லைஃப் வாழ விரும்புவதை விட அவன் மறிக்க விரும்பியிருப்பான் 
வாழ விரும்புவதை விட அவன் மறிக்க விரும்பியிருப்பேன் வாழ்ந்து என்ன பண்ண போகிறான் இன்னும் ரெண்டு நாள் உயிரோடு இருக்கனால இன்னும் ரெண்டு வருஷம் உயிரோடு இருக்கனால அவன் பிரியமானவர்களே பொதுவாக சொல்லுவாங்க காடும் கூட மாட்டுக்கு வீடும் விட மாட்டுக்குன்னு சொல்லி காடும் கூட மாட்டுக்கு வீடும் விட மாட்டுக்கு அப்படி கிடந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கனால என்ன பிரியோஜம் பிரியமானவர்களே டெத் இஸ் மோர் டிசைன் தென் லைஃப் அப்படி ஒரு ரொம்ப பாடுகளோடு கூட இருக்கிற ஒரு மனுஷ பாவமாக இருக்குது பிரியமானவர்கள் ரெண்டாவது ஹீஸ் ஆங்கனி வாஸ் எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் இது லாங்கர் பீரியட் மாத்திரமல்ல முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளாக படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறான் ஒரு வேளை உடம்பெல்லாம் புண் வந்திருக்கும் துர்நாற்றம் வீசி கொண்டிருக்கும் அவனுக்கு யார் எப்படி சாப்பாடு கொடுத்தாங்க என்று தெரியலை யாராவது தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்துலேருந்து வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டு போனாங்களா இல்லை அங்கே கோயிலுக்கு வர்றவங்க சாமி உண்டு போகும்போது இவங்களுக்கு இறக்கப்பட்டு ஏதாவது சாப்பாடு போட்டு போனாங்களா எப்படி யாராவது ஊட்டினாங்களா எப்படி அவன் சாப்பிட்ருப்பான் என்றெல்லாம் தெரியலை பிரியமான பிறகு அந்த ஆங்கனி வாஸ் எக்ஸ்க்ரூஷியேட் இட் வாஸ் நாட் ஒன்லி வெரி லாங் அது ரொம்ப படு வேதனை ரொம்ப வேதனை ஏன் இப்படியெல்லாம் வாழ்க்கையில் வருது என்று கூட நமக்கு கேட்க தோன்றும் பிரியமானவர்களே இப்படி முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் எல்லாரும் ஒரு வேதனை அனுபவித்தல் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த வேதனை அவனுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்திங்க நமக்கு பல்வலி தலைவலி வந்தால் தாங்க முடியலைங்க யாரோ ஒரு வார்த்தை சொன்னால் தாங்க முடியலை யாராவது கொஞ்சம் முகத்தை திருப்பிக்கிட்டா மூஞ்ச காட்டினா நம்மளால் தாங்க முடியலைங்க முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் ஒரு எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் ஆகனி மூன்றாவது யோசித்து பார்த்தேன் ஹீஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் பேக் கில்லிங் ஹிம் அவன் இங்கே வந்து ஏன் இருக்கிறான் யாரை கொண்டு வந்து போட்டிருக்கிறாங்க அவனை பிரியமானவர்களே எவ்வளோ நாள் அங்கே இருக்கான்னு தெரில ஒரு வேளை ஒரு வருஷமோ இல்லைன்னா ஒரு ஆறு மாதமோ அங்கே இருந்திருக்கலாம் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் எப்படியாவது நம்ம இறங்கிட முடியாதா எப்படியாவது நம்ம இறங்கிட முடியாதான்ட்டு அவன் முயற்சி பண்ணுறான் ஆனால் அவனுக்கு தெரியுது அவனால் முடியாது முடியாது முடியாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப வேதனையான ஒன்று நான் யோசித்து பார்த்தேங்க பாடி மஸ்ட் பி த சர்வெண்ட் ஆஃப் சோல் நம்முடைய ஆத்மா சொல்கிறத செய்கிறதுக்கு தாங்க அந்த கை காலெலாம் இருக்கு உண்மையாக எனக்கு உடஞ்சி போயிட்டு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆத்மா ஒருத்தனை போய் அடி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கை அடிக்கும் ஒரு மனம் ஒரு ஆத்துமா அவன் கண்ணீரை தொட அப்படின்னா தொடைக்கும் கையாக போய் தொடைக்காது ஆனால் மனசு சொல்லுது தொட மனசு சொல்லுது அவன் அவனை கொஞ்சம் தூக்கி விடுப்பா அப்படின்னா தூக்கி விடும் மனசு சொல்லுது கோயிலுக்கு போனால் இந்த கையில் கோ காலு கோயிலுக்கு கூட்டு போகும் மனசு சொல்லுது இந்த சினிமாவுக்கு போடா அப்படின்னா இந்த காலு சினிமாவுக்கு கூட்டு போகும் அப்போ என்னுடைய கை கால் இந்த உறுப்புகள் எல்லாம் என் மனசு என்ன சொல்லுதோ அதை செய்கிற பணிவடைக்காரர்கள் ஸோ பாடி இஸ் அ சர்வெண்ட் ஆஃப் சோல் பாடியாக வந்து விரும்புகிறதுலாம் என்ன கொஞ்சம் பசிச்சா ஆகாரம் வேணும் குளிர்ந்தா ஒரு உடை வேணும் அப்படி தான் பாடியினுடைய விருப்பம் பாடிக்கே என்று சொல்லி அதிகமான விருப்பம் கிடையாது பாடி வந்து பட்டுப்படைவையும் கேட்காது பாடி வெள்ளப்படைவையும் கேட்காது பெரிய மாதிரி குளிர்ந்தா குளிர் தங்கிறதுக்கு ஒரு உடை வேணும் பசிச்சா ஆகாரம் வேணும் அவ்வளோதான் பாடியுடைய தேவை பிரியமானவர்களே மற்றபடி இந்த பாடியில் என்ன வேலை செய்யுது ஆவி ஆத்துமா சொல்லுகிற வேலைகளை இப்போ பாடி செய்யுது இப்போ இவன் என்னெல்லாம் யோசித்து பார்த்தேன் அவனுக்கும் கை இருக்குது கால் இருக்குது ஆனால் ஹிஸ் சோல் ஹஸ் பிகம் த ஸ்லேவ் ஆஃப் த பாடி அவன் போகணும் போகணும்னு விரும்புகிறான் கால் போக மாட்டேங்குது அவன் சொன்னபடி கால் கேட்கல இவனுக்கு பணிவிட செய்ய வேண்டிய கால் கொஞ்சம் ஆழமாக யோசித்து பார்க்கணும் இவனுக்கு பணிவிட செய்ய வேண்டிய கால் இவனை இப்போ கட்டி போட்டிருக்குது அவனுக்கு ஆசையாக இருக்குது போய் குளத்தில் இறங்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்குது அவன் கைக்கு ஆசையாக இருக்கு அவனுக்கு ஆசையாக இருக்குது அவன் கை ஒத்து வர மாட்டேங்குது எலும்பி நடக்கணும்னு ஆசைப்படுறான் இப்போ அவனுடைய பாடி ஒத்து வர மாட்டேங்கு பிரியமானவர்களே ஹிஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வர்க்கு இல்லை என்னெல்லாம் செய்யணும்னு விரும்புகிறானோ அதெல்லாம் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறான் பாருங்கள் பிரியமானவர்களே ஸ்லேவ் ஹஸ் பிகம் த மாஸ்டர் இந்த மாஸ்டர் ஹஸ் பிகம் த ஸ்லேவ் ஆத்மா கைக்கு காலுக்கெல்லாம் கட்டளை கொடுக்கணும் இப்போது ஆத்மா என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன்னு கை கால் கிடக்கு பாருங்கள் ரொம்ப பரிதாபமான நிலை இதுக்கு மறித்தவன் எவ்வளவோ மேல் 
அவன் ஆத்மா கைக்கு ஒன்றும் சொல்லாது காலுக்கு ஒன்றும் சொல்லாது இப்போ அவன் ஆத்மா துடிக்குது அவன் ஆத்மா நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது ஆனால் அவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் அவனால் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை அவனுக்கு அமையலை ஹிஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆர் கில்னிங் ஹிம் நான்காவது என்று யோசித்து பார்த்தேன் இவன் அவன் என்ன சொல்கிறான் தெர் இஸ் நோ ஒன் டு ஹெல்ப் மீ எனக்கு உதவி செய்ய யாருமே இல்லை ஒருவேளை அவங்க அப்பா அம்மா உதவி செய்ய மாட்டாங்களா சரி அவனுக்கு அறுபது அறுபத்தி மூணு வயசு அண்ணா அப்பா அம்மா ஒருவேளை இருக்காங்களோ இறந்துட்டாங்களோ தெரில உடன்பிறப்புகள் இருந்திருக்காது உடன்பிறப்புகள் இல்லைங்க யாரும் உதவிக்கு வர்ற மாதிரி தெரியல ஒருவேளை அவனுக்கு திருமணம் ஆகியிருந்தா அவன் மனைவி கூட இருந்து கொஞ்சம் அவனை கைத்தாங்கெல்லாம் கூட்டு போய் இறக்கி விட முடியாதா இல்லைங்க இருக்காங்களோ நம்ம தெரிலங்க எப்படினாலும் அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்திருக்க மாட்டாங்களா தேர் இஸ் நோ ஒன் டு ஹெல்ப் யூ நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா அம்மா நிறைய எங்கள் அப்பா எனக்கு நிறைய பழமொழிகளை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதில் எங்கள் அப்பா சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு பழமொழி வென் யூ லாஃப் த வேர்ல்டு லாஃப்ஸ் வித் யூ வென் யூ வீப் யூ ஹேவ் டு வீப் அலோன் வென் யூ லாஃப் த வேர்ல்டு வில் லாஃப் வித் யூ வென் யூ வீப் யூ ஹேவ் டு வீப் அலோன் நீ சிரித்து மகிழும் போது உலகம் உன்னோடு கூட சேர்ந்து சிரித்து மகிழும் நீ அழும் போது தனியாக தாழணும் இப்போ சின்ன அவனுக்கு வந்து கோடி கோடியாக ரூபாயெல்லாம் வேண்டாங்க அந்த குளத்தில் அந்த ஒரு கலக்கம் வரும்போது அவனை கொஞ்சம் முன்னால் கொண்டு போய் அந்த கலக்கம் அமைய அடங்குறதுக்குள்ளாக அவனை கொண்டு இறக்கி விடும் அது ஒரு சின்ன ஹெல்ப் செய்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு ஆள் கிடையாது பிரியமான அவனுடைய வியாதி பலவீனத்தோடு உதவி செய்ய யாருமே இல்லை பிரியமானவர்களே யாரும் நமக்கு உதவி செய்ய வர முடியல நான் இருக்கிறேன் பார்த்துக்கிறேன் நான் இருக்கேன் கவலைப்படாதீங்க அப்படி சொன்னவங்கெல்லாம் கூட இன்னைக்கு கிட்ட வரல தாம் தாம் துணையன்னு நயந்துரை சொன்னவ நட்டாட்டில் விட்டாரையா என்றுரையே அடி எனக்கு ஆதாரம் நீங்க தான்ப்பா யாருமே இல்லை இன்றைக்கு அநேகருடைய பிரச்சனை எனக்கு உதவி செய்ய யாருமே இல்லை என்னை கை தூக்கி விட யாருமே இல்லை எங்கள் அப்பா இல்லை அம்மா இல்லை சித்தப்பா இல்லை பெரியப்பா இல்லை யாருமே எனக்கு உதவி செய்யலை கொஞ்சம் யாராவது ஒரு பூஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா நான் தேறிடுவேன் அந்த குளத்தில் இறங்கிடுவேன் ஆனால் இப்போ எனக்கு கை தூக்கி விட யாருமே இல்லை எங்கள் அப்பா இல்லை எங்கள் அம்மா என்னை விட்டு போயிட்டாங்க எங்கள் உடன்பிறப்புகள் எனக்கு உதவி செய்யலை என் மனைவி வீட்டிலேருந்து எனக்கு உதவி வர முடியல என் கணவன் வீட்டிலேருந்து எனக்கு உதவி வர முடியல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட யாருமே எனக்கு ஹெல்ப்புக்கு இல்லை என்று கூட நீங்கள் ஒரு வேலை சொல்லி கொண்டிருக்கலாம் அவனுடைய நிலைமையில் அவன் சொல்கிறான் பிரியமானவர்களே தஸ் நோ ஒன் டு ஹெல்ப் மீ எனக்கு உதவி செய்ய ஒருவருமே இல்லை ஐந்தாவது ஹிஸ் ரிப்பீட்டட் அட்டம்ஸ் ஃபெயில் அவன் ட்ரை பண்ணுறான் அவன் போகிறதுக்குள்ள அந்த அப்படி நடக்க முடியல அவனால் சரியா கைகாலெலாம் சும்பி போயிருக்குது ஏதோ எந்த சிந்தித்து முயற்சி பண்ணி போகிறதுக்குள்ள யாராவது ஒருத்தன் இறங்கிடுறான் இப்போ இங்கிலீஷில் ஒரு சொற்றொடர் உண்டு எவ்ரி ஒன் இஸ் ஃபார் ஹிம் சொல் எல்லாம் நான் அவன் அவன் கரையத்தை தான் பார்ப்பாங்க யாராவது பக்கத்தில் இருக்க ஒரு வியாதிக்காரன் பரவாயில்லப்பா என் வியாதியோட உன் வியாதி கொடுமையாக இருக்கு நீ முதல்ல இறங்கிக்கோ நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவானா சொல்லலை அவனுக்கு சொல்லலாம் ஒரு வேளை அவளுக்கு நல்ல உள்ளங்கள் இல்லை என்று சொல்லலை இவனுக்கு இல்லை இதை கேட்குற எல்லாருக்குமே உதவி செய்ய ஆள் இல்லை என்றல்ல தாங்குவார் கோடி தடுக்குவார் கோடி இருக்கலாம் அவங்களுக்கு இவனுக்கு உதவி செய்ய ஆள் இல்லை தூக்கி விட ஆள் இல்லை இவனாக ட்ரை பண்ணுறான் ஒவ்வொரு தடவையும் ஃபெயிலியர் ஆகுது உளவியல் படி பிரியமானவர்களே ரிப்பீட்டட் அட்டம்ஸ் ஃபெயில் ஆகும்போது இயற்கையான ஒரு மனநிலை வரும் ஆறாவது குறிப்பு லூசிங் த டிசையர் ஆர் ஹோப் டு பி ஹீல் இனி நம்ம சுகமாக முடியுங்கிற நம்பிக்கை இனி நாம் சுகமாக வேண்டும் என்ற வாஞ்சை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா ரிப்பீட் இனி முடியாது நம்ம போறதுக்குள்ள எவனாவது இறங்கிடுறான் நம்மாலே முடியாது நம்மாலே முடியாது 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 நம்மால் இனி எழும்ப முடியாது நம்மால் இனி சாதிக்க முடியாது என்ற எண்ணம் பிரியமானவர்களே ஆறாவது என்ன மனநிலை அந்த ஒரு வெற்றி காணணும் ஒரு வெற்றியை காண வேண்டும் அப்படிங்கிற வாஞ்சையே குறைய ஆரம்பிச்சு என்னால் முடியாது எனக்கெல்லாம் அது வராது பிரியமான விளக்கத்துடைய 
பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஏழாவது ரிசைனிங் டு ஃபெயிலியர் இனி அவ்வளோதான் தோல்விதான் நம்முடைய முடிவு நான் தோற்க பிறந்தவன் நான் தோற்க பிறந்தவன் ஆண்டு போரே ஒரு காரியம் எனக்கு செஞ்சார்னா நல்லது என்ன செஞ்சால் நல்லது என்னை எடுத்துக்கிட்டால் நல்லது தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை அட்டு போயிடுச்சு பவுல் அப்போஸ்தலுனே ஒரு காலகட்டத்தில் சொல்லுகிறார் தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை அட்டு போயிட்டு பிரியமல்ல அப்படியானால் இந்த முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளாக படுத்த படுக்கையாக இருந்தவனுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் இனி தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை இல்லை இவ அவனுக்கு என்ன ஒரு வாஞ்சை சுஸ்தமாக வேண்டும் என்ற வாஞ்சை இல்லை செத்துட்டா நல்லா இருக்கும் He resigned to failure. In the Tholvi Muttuparan. Tholvi Nereveran. Tholvi Nereveran is what he says. He is going to go. He is going to go to the Aramasana. He is going to go to the Aramasana. He is going to go. படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு அவன் வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார் பெரியம்மான இந்த வசனத்தில் ஒரு ஐந்து குறிப்புகள் என் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் இது சொல்யூஷன் பரிகாரம் வருது பரிகாரம் பக்கத்தில் வருது நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த பரிகாரி அவனுக்குரிய பரிகாரம் கிட்ட வருது இப்போ அவனுக்கு பரிகாரம் ரெண்டு இடத்துல இருக்கு ரொம்ப இந்த பகுதி என்னை வாசிக்க வாசிக்க ரொம்ப இன்பமாக இருந்தது பரிகாரம் வெதஸ்தா குளம் ஆனால் அந்த பரிகாரம் அவனுக்கு கை கொடுக்கணும் அங்கேயும் மிரக்கல் நடக்கு இப்போது நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்று சொன்னேன் இவன் போக முடியல அந்த குளத்துக்குள்ள இப்போ அந்த பரிகாரம் அவனை தேடி வருது இந்த குளம் ஒரு பரிகாரம் அந்த குளத்துக்கு அவன் போக முடியலை பிரியமானவர்களே ஹலோ லூயா அவனை தேடி பரிகாரி வருகிறான் அவனை தேடி பரிகாரி வருகிறான் பண்டிகை கொண்டாட வந்திருக்கிறார் எருசுலேமுக்கு அந்த ஆட்களில் அப்படி கிராமங்கள்லேருந்து ஊர்கள்லேருந்து எருசுலேமுக்கு வர்றவங்க எருசுலேமை சுற்றி பார்க்க போவாங்க அரண்மனைகளை சுற்றி பார்க்க போவாங்க பிரியமலை தேவாலயத்தை சுற்றி பார்ப்பாங்க எருசுலேம் ரொம்ப அழகான ஒரு பட்டணம் பிரியமல்ல அதனுடைய வீதிகளெல்லாம் சுற்றி பார்க்க போவாங்க ஆனால் இவர் பிரியமல்லை பண்டிகை கொண்டாட வந்தவர் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறார் ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்டிங் போகிறார் சிக் பீப்புளை விசிட் பண்ண போகிறார் எல்லா அருமையான ஒரு நேசர் பார்த்தீங்களா அவர் ஊர் சுற்றி பார்க்க வரல அங்கே அவர் எருசுலேமில் இந்த நோய் தேவாலயத்துக்கு பக்கத்தில் பிரியமானவர்களே அவர் அங்கே வர்றார் இங்கே அந்த குளத்தண்டைக்கு வர்றார் குளத்தண்டைக்கு வரும்போது இயேசு படுத்திருந்த அவனை கண்டு என்று நிறைய பேர் படுத்திருந்தாங்க நிறைய பேர் படுத்திருந்தாங்க முதல் குறிப்பு அவனை கண்டு இது அவருடைய ஒரு கிருபை The grace of God. Why did he know him? He didn't heal him. 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 God is the one. This is the one. This is the one. 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 தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான் அவன் மூலமாக சபிக்கப்பட்ட இந்த பூமி ஆசீர்வதிக்கப்படல பிரியமானவர்களே நோவா தேவனுக்கு பிரிய முத்தமனாய் காணப்பட்டான் ஆபேலுடைய பலி தேவனுக்கு ஏற்படைதா இருந்தது இவங்க மூலமாகலாம் ஆசீர்வதிக்கப்படாத உலகம் ஏன் ஆபரகம் மூலமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது ஏன் ஆபரகம் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி கண்டார் ஆபரகம் பார்த்து ஆபரகம் ஆபரகமே நீங்கள் ஏனோக்கு போல் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்த அனுபவம் உண்டா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க உங்கள் பலி ஆபேலுடைய பலியை போல் தேவனுக்கு ரொம்ப ஏற்புடைய பலியெலாம் செலுத்திருக்கீங்களா இல்லைங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க ஒருவேளை நோவாவை போல் தேவனுக்கு முன்பாக நீங்கள் உத்தமனாக இருந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லைங்க அப்படி ஆனால் தேவன் ஏன் உங்களை தெரிந்து கொண்ட அவங்க என்னத்தை கண்டார் அவர் சொல்ல தெரிலங்க கிருபை 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 எலியாவை போஷிக்க முடியாக தேவன் ஒரு காகத்தை தெரிந்து கொண்டார் ஒரு மயிலை தெரிந்து கொண்டிருக்கலாம் ஒரு குயிலை தெரிந்து கொண்டிருக்கலாம் இல்லை ஒரு கழுகை அனுப்பியிருக்கலாம் ஒரு புறவையாவது அனுப்பியிருக்கலாம் தீட்டுள்ள ஒரு மிருகம் 
ஏன் இந்த காகத்தை அனுப்புனார் காகத்தை பார்த்து கேளுங்க காகமே காகமே உன்னால் குயில் போல் பாட முடியுமா மயில் போல் ஆட முடியுமா கழுகு போல் உன்னால் பறக்க முடியுமா ஒருவேளை புறா போல் நீ சுத்தம் உள்ள பறவையா அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லையே ஒன்று ஏன் தெரிந்து கொண்டார் தேவன் அப்படின்னா காக்கா என்ன சொல்லு தெரியுமா கா 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 அது என்ன சொல்ல தெரியாது ஏன் தேவன் காக்காவை தெரிந்து கொண்டார் பிரியமான தேவகுமார் இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுவதற்கு ஏன் மரியாதை தெரிந்து கொண்டார் தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளு பிரியமானவர்களே கத்தர் அவனை நோக்கி அவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் அவன் மேலே கத்தருடைய கண்கள் இருந்தது இன்னைக்கு இந்த செய்தி நீங்கள் ஏன் கேட்டுட்ருக்கிறீங்க ஏன் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட கர்த்தர் பேசுகிறார் கத்தருடைய தெரிந்து கொள்ளுது இதை தான் கிரேஸ் ஆஃப் காட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அது தீர்மானம் அதுக்கு மேலே இதை விளங்கிக்கொள்ளவே முடியாதுங்க வேதத்தில் நடிகவே பார்ப்போம் ஒரு மோசையை அழைத்தார் ஒரு சீமோன் பேதர்வை அழைத்தார் பிரியமானவர்களே அந்த நாட்கள் எவ்வளவோ விதவைகள் இருந்திருப்பாங்க ஆனால் ஒரு சாரிபாத் ஒரு விதவையின் மூலமாகத்தான் எலியா போஷிக்கப்படுகிறது ஒரு சாரிபாத் ஒரு விதவை வீட்டில் தான் மிரக்கிள் நடக்குது அந்த பாஞ்ச காலம் முழுவதும் கத்தர் அவங்கள போஷிக்கிறார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருப்பது இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேட்பது நீங்கள் கத்தருக்குள்ளாக இருப்பது எல்லாமே கத்தருடைய கிருவை 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 அனாதி தீர்மானம் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியுங்க அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது பிரியமானவர்களே எத்தனையோ பேர் திரள் கூட்டமான ஜனம் இருக்குது சகேவியை பத் சகேவே இறங்கி வா நான் இன்றைக்கி அவன் வீட்டுக்கு வரேங்கிறார் எல்லார் வீட்டுக்குமா பண்ணார் சகே வீட்டுக்கு போனார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய கருவை பிரியமானவர்களே படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு வசியுங்கள் அவன் வெகு காலமாய் வியாதிஸ்தன் என்று அறிந்து இரண்டாவது பிரியமானவர்களே ஜீசஸ் நோயஸ் ப்ராப்ளம் நாலேஜ் ஆஃப் காட் இந்த வேலை ஏசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் யாரும் அவன்ட்ட போ இவன் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக பெரும் பெரும்பாடு பட்டுட்ருக்கேன் அவனுக்கு ஏதாவது செய்யுங்க அப்படின்லாம் கேட்கல ஒரு அம்மா வந்து சொன்னாங்க என் பொண்ணு ரொம்ப பாடுபடுறா அவளை ஹீல் பண்ணுங்க ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் என் வேலைக்காரன் வியாதியாக இருக்கான் ஒருத்தர் சொன்னார் என் மக வியாதியாக இருக்கிறான் என் மகன் வியாதியாக இருக்கிறான் இவனுக்கா யாருமே அவர்கிட்ட பேசலைங்க நம்ம மற்றவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறது பேசுகிறதெல்லாம் நல்லது கத்தருடைய தீர்மானம் வழி நடத்தல் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் பிரியமானவர்கள் நான் செல்லும் பாதை நேசர் அறிவார் நே நாசம் அணுகாமல் அவர் என்னை காக்க வல்லவராக இருக்கிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக வெகு காலமாக அவன் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து நீ எவ்வளோ நாள் இந்த பாடுபடுறீங்க இந்த குடும்பத்தில் இந்த வீட்டில் இல்லைன்னா இந்த வியாதி பலவீனத்தில் இந்த நிந்தை அவமானம் இந்த நெருக்கம் எத்தனை வருஷங்க கஷ்டப்படுறீங்க நீங்கள் எவ்வளவு நாள் பாடுபடுகிறீர்கள் என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிற ஆறுதல் பிரியமானவர்கள் நமக்கு இருக்கிற ஒரு மகிழ்ச்சி தேவன் என்னை காண்கிற தேவன் ஆகாரை கண்ட தேவன் ஆகாருடைய பிரச்சனை என்ன என்று அவருக்கு தெரியும் ஏன் பிரச்சனை என்ன என்று அவருக்கு தெரியும் முதலாவது கிரேஸ் ஆஃப் காட் அதான் சொல்யூஷன் ரெண்டாவது நாலேஜ் ஆஃப் காட் எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் யார் நம்ம பக்கம் இருக்கா யார் நமக்கு விரோதமாக இருக்கிறா ஏன் இப்படி செய்கிறாங்க மறைவிடத்தில் என்ன செய்கிறாங்க யார் எரிச்சலாக இருக்கிறா யார் நம்மோடு வழக்காடுறா யார் யுத்தத்துக்கு வரா யார் போராடுறாங்க எல்லாம் அவருக்கு தெரியுங்க ஒன்றும் பயப்படாதீங்க பெரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக மூன்றாவது ஜீசஸ் கேம் டு கேம் அவன் ஆண்டவர் இயேசுவே தவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் தவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் அப்படிலாம் கூப்பிடலங்க இந்த மிரக்கல் மற்ற எல்லா மிரக்கல் இருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான மிரக்கல் அந்த பெரும்பாடல ஸ்திரியை போல அவ இயேசுவை தேடி வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டால் ஆகி நான் சோமாவே அப்படின்னு வரலங்க அந்த குஷ்ட ரோகியை போல ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு மிரக்கலுங்க ஆண்டவரே என்னை சுத்தமாக்க உமக்கு சுத்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க ஆண்டவரே என்று அவன் கெஞ்சல் இவர் கிட்ட போகிறார் பிரியமானவர்கள் அதான் யோசித்து பார்த்தேன் இந்த பக்கம் ஒரு அஷனம் மாற கதீனம் மாறவா ஒரு அஷனம் மாறல கதீனமா த பூல் ஆஃப் மோசி இரக்கத்தின் வீடு இந்த பக்கம் இருக்குது இரக்கத்தின் வீடு இந்த பக்கம் இருக்குது 
அந்த இரக்கத்தின் வீட்டினாலே அவனுக்கு இரக்கம் கிடைக்கல அவனுக்கு இரக்கம் காண்பிக்கும்படியாக தேவன் அவனை தேடி வருகிறான் அவன் கேட்டதுனால அவன் ஜபித்ததுனால அல்ல அவன் வேண்டி கொண்டதுனால அல்ல பிரியமானவர்களே இரக்கம் அவனை தேடி வருகிறது அவர் இரக்கம் உள்ள தேவன் ஏதோ உன் ஜபத்துக்கு உன் உபவாசத்துக்கு நான் உபவாசித்து அவருடைய மனசை மாற்றிடுவேன் என்றெல்லாங்க அப்படி இறக்கத்துக்காக நம்ம காத்திருப்போம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய இரக்கம் மேன்மை பாராட்டியது அவருடைய இரக்கம் அவனை தேடி வந்தது பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கிரேஸ் ஆஃப் காட் நாலேஜ் ஆஃப் காட் மர்சி ஆஃப் காட் அதில் வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் அவனை நோக்கி அவனை நோக்கி காட்டத்தி மரத்தின் மேல இருந்த சகேவிய நோக்கி அத்தி மரத்துக்கு கீழே இருந்த நத்தான் வேலை நோக்கி பிரியமானவர்களே நாயின் ஒரு விதவையை நோக்கி இங்க இந்த முப்பத்தாட்டு ஆண்டுகளாக பெரும்பாடு பட்டு கொண்டிருந்த அவனை நோக்கி இப்ப நீங்க குடும்பமாக அந்த ஒருவேளை இந்த செய்தியை கேட்டுட்டு இருக்கலாம் தனியா இந்த செய்தியை கேட்டுட்டு இருக்கலாம் பிரியமானவர்களே இயேசுவினுடைய கண்கள் உங்கள் மேல்படுமானார் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதினாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கிறேன் அந்த கண் மாத்திரம் இன்றைக்கு உங்கள் மேலே படுமையானால் ஆகாரை கண்ட கண்கள் சகைவை கண்ட கண்கள் நாத்தன் வேலை கண்ட கண்கள் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நம்மை காணுமே ஆனால் அந்த பார்வை பட்டா போதுங்க அது செய்ய நடக்கும் அந்த கண்கள் தட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த கம்பேஷன் ஆஃப் காட் கிரேஸ் ஆஃப் காட் நாலேஜ் ஆஃப் காட் மர்சி ஆஃப் காட் கம்பேஷன் ஆஃப் காட் அவனை பார்த்து கேட்குறாரு வாசிங்க அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று சொஸ்தம் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா இன்னங்க அதுக்கு தானே அங்கே படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இல்லைங்க அந்த கேள்வியில் ஒரு ஆழமான அர்த்தம் உண்டு சொஸ்தம் அடையணும்னு விருப்பமே அவன் விட்டு போயிடுச்சுங்க சொஸ்தம் அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பமே அவன் விட்டு போயிடுச்சு இனி சொஸ்தம் அடைய முடியுங்கிற நம்பிக்கை அவனுக்கு இல்லைங்க ஆமாம் ஆண்டு வரை நான் சொஸ்தம் அடைய விரும்புகிறேன் அதுக்கு தானே நாங்கள் படுத்துருக்கேன் என்னங்க இப்படி ஒரு முட்டாள்தனமான கேள்வியை கேட்குறீங்க என்னெல்லாம் சொல்லலைங்க எனக்கு உதவி செய்யாருமே இல்லை அவன் சொஸ்தமாக வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பமே கூட அவனை விட்டாட்டு போயிட்டு இவ அதை ஸ்டேர் அப் பண்ணுறார் அவன் அந்த ஃபேத் லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் நாமும் சொஸ்தமாக முடியும் நமக்கும் ஒரு மறுவாழ்வு உண்டு இல்லை பிரியமானவர்களே கட்ட நம்ம உயிர்ப்பிக்கிறது எசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் எல்லாம் இப்படியே இருக்கும் பத்து வருஷம் இப்படி இருந்தாச்சு இனி இதான் வாழ்க்கை நினைக்காதீங்க மாற்றம் வரும் இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்கிறேன் இறக்கம் உனை தேடி வருகிறது ஏதோ ஒரு இறக்கத்தின் வீட்டின் பக்கத்தில் நீ படுத்திருக்கிறாய் அங்கு உனக்கு இறக்கம் கிடைக்கல இறக்கத்தின் தேவனே உன்னை தேடி வருகிறார் இப்போ உங்க ஒரு டிசையர் வேணும் ஐ மஸ்ட் பி ஹீல்டு என்னால் முடியும் எனக்கு விடுதலை கிடைக்கும் இந்த கேள்விக்கு ஒரு பதில் கொண்டு வாங்க தீர்வு கிடைக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாய் பெரிய மேன்பர்கள் இஸ் சஃபரிங் முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் லாங் சஃபரிங் எக்ஸ்க்ரூசியேட்டிங் அகேனி பயங்கரமான வேதனை இப்போ கிரேஸ் ஆஃப் காட் மர்சி ஆஃப் காட் கம்பேஷன் ஆஃப் காட் அவனை தேடி வருகிற அந்த கேள்வி கேட்கிற பாருங்க அதான் அவருடைய கான்டாக்ட் அவருக்குரிய செய்கிறது நீ சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாய் நான் உனக்கு என்ன செய்யணும் நீ பார்வை அடையணுமா நான் என்ன செய்யணும் நீ என்ன நடக்கணும் ஹெஸ் கான்டாக்ட் அதில் தான் அவருடைய சொல்யூஷன் இருக்கு இப்போ அந்த சொல்யூஷனை பிரியமானவர்களே அப்ளை பண்ணணும் நல்ல கவனிங்க கர்த்த நம்மை சுற்றிலும் சொல்யூஷன் வச்சிருக்கிறார் இப்போ உதாரணமா சீரகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க சின்ன பொருள் சீரகம் சீரகம் என்ற நல்ல தமிழ் பெயரினுடைய பொருள் 
நம்முடைய உள்ளான எல்லா உறுப்புகளையும் சீர்படுத்தக்கூடியது நம்முடைய அகத்தை சீர்படுத்தக்கூடியது அதனால தான் அதுக்கு பேர் சீரகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இப்போது சீரகத்தில் நம்மை சீர்படுத்தக்கூடிய ஒரு சக்தி அவர் வைத்திருக்கிறார் நான் அந்த சீரகத்தை எடுத்தால் தான் அந்த விடுதலை எனக்கு கிடைக்கும் அதனுடைய பயன் எனக்கு கிடைக்கும் ஒரு சாதாரண கிராம்பு லவங்கம் கிராம்புல ஆக்சிஜன் கிடையாது கிராம்பு என்று சொல்லுகிற என் பொருள் ஆக்சிஜன் கிடையாது ஆனால் அந்த கிராம்பை சாப்பிடும் போது பிரியமானவர்களே நம்முடைய ரத்தத்தில் உள்ள பிராண வாய்வினுடைய அளவு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த தன்மை கிராம்பில் இருக்கு ஆனால் அந்த தன்மை கிராம்பில் இருக்கிறனால எனக்கு விடுதலை கிடைக்காது அந்த கிராம்பை நான் எடுக்க வேண்டும் அந்த கிராம்பை நான் எடுக்க வேண்டும் இந்த கிராம்பை எடுத்தால் எனக்கு கிடைக்குமா இந்த கிராம்பை எடுத்தால் எனக்கு கிடைக்குமா என்றால் அல்ல ஒருவேளை இந்த கிராம்பை எடுத்தால் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ சீரகத்தை சாப்பிட்டால் விடுதலை கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ பிரிய மாமல அதிலே ஒரு சக்தி இருக்கிறது கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அதே போல தேவனுடைய கிருபை தேவனுடைய இரக்கம் தேவனுடைய காரூண்யம் தேவனுடைய மனது இருக்க நம்முடைய பிரச்சனைகளை தேவன் அறிந்திருக்கிறது எல்லாம் இருக்குது என்றைக்கு அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதற்கு என்றைக்கு இடம் கொடுக்குறீங்களோ அன்றைக்கு தான் அந்த விடுதலையை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் இவ அவனுக்கு எப்படி அந்த வெற்றி வருகிறது என்று ஏழாம் வசனத்தில் பார்ப்போம் வாசிங்க அதற்கு வியாதியஸ்தன் அவன் பேரே வியாதியஸ்தன் வச்சிட்டாங்க அதற்கு வியாதியஸ்தன் ஆண்டவரே ஆண்டவரே தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு ஒருவரும் இல்லை நான் போகிறதற்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான் ஏசு அவனை நோக்கி எழுந்திரு உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார் உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான் அந்த நாள் ஓய்வு நாளா இருந்தது பெரிய மாணவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக முதலாவது இயேசு அவன்கிட்ட பேசுறார் அவனை கண்டு ஒரு அவர் மனதுருகி கிட்ட போய் யாரா ஒருத்தர் கிட்ட வராரு ஒரு கிராம பிரசங்கியார் கல்லியாலிருந்து வந்திருக்கிறார் கிட்ட போறார் கிட்ட போய் உனக்கு சொஸ்தமாகணுமா அப்படின்னு கேட்குறார் அவனோடு பேசுனது ஒரு மனுஷன் தான் ஆனால் தேவனுடைய சத்தம் பரிகாரியினுடைய சத்தம் முதலாவது நம்முடைய சக்ஸஸ் காரணம் நம்ம தேவ சத்தத்தை கேட்கணும் தேவ சத்தத்தை கேட்கணும் அந்த சத்தத்தில் தான் ஒரு வல்லமை இருக்குது அந்த சத்தம் தான் பெண்மான்களை ஈன பண்ணும் அந்த சத்தம் தான் கேதிரு மரத்தை முறிக்கும் அந்த சத்தம் வல்லமே உள்ளது வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொன்னால் இருளிலிருந்து வெளிச்சம் உண்டாயிற்று இருளிலிருந்து வெளிச்சம் உண்டாயிற்று ஒரு ஆழமான காரியம் அவன் கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசுது இந்த செய்தி மூலமா பேசலாம் பிரியமான ஏதோ ஒரு வகையில் கர்த்தர் என் கூட பேசுகிறார் இது கர்த்தருடைய சத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு வரணும் எப்படி அவன் அதை கர்த்தருடைய சத்தம் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டான் சொன்னால் அதே வசனத்தில் வாசிக்கிறேன் ஏழாம் வசனம் அதற்கு வியாதியஸ்தன் ஆண்டவரே அவரை ஒரு சாதாரண மனுஷன் நிற்கிறான் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்கிறான் பிரியமானவர்கள் ஒரு கிராம பிரசங்கியார் நிற்கிறாரு ஒரு அறுபத்தி மூணு வயசு ஆளாக இருக்கணும் தமிழில் ஆண்டவனே என்று மொழிபெயர்த்திருக்காங்க இங்கிலீஷில் ஒரு சாதாரண சொல் சார் அப்படிங்கிற சொல் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க பிரிய மாணவர்களே அவன் அந்த சத்தத்துக்கு பதில் கொடுக்குறான் ரெண்டாவது ஆன்சர் அதற்கு ஏசு கேட்ட கேள்விக்கு டப்பாயா பைத்தியம் சுமாரியா நானே வேதி நில கிடைக்க இதில் வேறு வேறு வந்து பேசிக்கிட்டு அப்படின்னு நான் முன்னு முன்னு கல அவருக்கு பதில் பேசுகிறேன் He responded to the voice of God. He responded to the voice of God. That's the secret. Moonth avadhe, avar aandavare indu solra. Aangilatala sir and sol moli pethi irukke. Anna grekatala yova nilithina sol curio. Curio. Curio indu sonna supreme. Controller. 
மாஸ்டர் லார்ட் தமிழில் சொன்ன சொல் தான் அது என்னை ஆள்பவ இந்த சூழ்நிலையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறவர் ஆண்டவர் ஆள்பவர் இந்த ஆண்டவர் என்பது பெரியமல்ல ஆண்டவர் ஆள்பவர் இனி ஆளப்போகிறவர் மூன்றுக்கு ஆண்டவர் என்ற சொல் பொருந்தும் ஊறுகாய் என்று சொல்லுவாங்கல்ல இலக்கணத்தில் ஊரின காய் ஊறுகிற காய் ஊறும் காய் என்று சொன்ன மாதிரி ஆண்டவர் என்ற சொல் முன்பு ஆண்டவர் இப்போது ஆள்கிறவர் இனிமேலும் என்னை ஆளப்போகிறவர் என்ற பொருளுடையது அவரை அவன் ஆண்டவர் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த மிரக்கல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கணும்னா ஒன்று தேவ சத்தத்தை அறியணும் ரெண்டாவது அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் என் சுச்சுவேஷன்லேயே நீங்கள் அழுதுகிட்டு இருந்தால் காரியம் நடக்காது தோல்வியே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் காரியம் நடக்காது ரெஸ்பாண்ட் டு ஹிஸ் கால் மூன்றாவது ஹி அக்செப்டட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹிஸ் லார்ட் ஆண்டவரே அப்படிங்கிறார் பிரியமானவர்களே நான்காவது அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவர் அவனை பார்த்து எழும்பி எழுந்துரு நடன்னு சொன்னோன்னா அவன் எழும்பி நடக்க ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்பாக பிரியமாலும் மனதில் ஒன்று நடந்திருக்கணும் என்ன இவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை நான் செய்ய போகிறேன் அப்படி இல்லாமல் திடீர்னு அவன் எழுந்திருக்க முடியாது ஸோ நான்காவது ஹிஸ் டிசிஷன் டு ஒபே ஒருவேளை இங்கே ஹி டிசைடு டு ஒபேங்கிறது சொல்லப்படலை ஆனால் பல இடங்களில் வாசிக்கிறோம் பேதுரு இரா முழுவதும் பிரயாசப்பட்டால் மீன் பிடிக்க ட்ரை பண்ணால் ஒரு மீன் கூட அகப்படலை டயர்டாகி காலையில் கரை ஒதுங்கி இருக்கிறான் இப்போ ஏசு சொல்கிறாரு ஆழத்தில் அவன் படகை தள்ளி கொண்டு போய் வலையை போடுங்க ஹி வாஸ் ஓன் அவுட் இரவெல்லாம் தூங்கலைங்க கடலில் மீன் பிடிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கிறான் வெக்சேஷன் ஒரு மீன் கூட அகப்படலை இப்போ அவனை பார்த்து ஆழத்தில் கொண்டு போய் போடுங்கிறாரு அங்கே அவன் சொல்கிறான் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே உம்முடைய வார்த்தையின்படியே நான் செய்கிறேன் நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன் கிடைக்கல மரியாலும் அதே வார்த்தையை சொல்லுவாங்க இது எப்படி ஆகும்னு எனக்கு தெரில எனக்கு கல்யாணம் ஆகலை புருஷனை அறியலை என் வயத்தில் எப்படி குழந்த உண்டாகும் எனக்கு அது தெரியலை ஆனால் அவங்களுடைய ஆ வார்த்தையின்படியே அடிமைக்கு ஆக கடவுள் லெட் இட் பி அக்கார்டிங் டு யுவர் வேர்ட் எனக்கு சொஸ்தமாகலாம் எனக்கு தெரியலைங்க ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்யணும் அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்படினுங்கிற எண்ணம் எனக்கு வந்திருக்கல இல்லைன்னா அவன் கீழ்படிந்திருக்க மாட்டான் இவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்யணும் அப்படி என்ன என்ன மற்றெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இவர் இவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்யணும்னு அவன் யோசித்திருப்பான் பிரியமல்ல அவர் என்ன சொல்கிறாரு எழுந்துரு உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட அப்படிங்கிறாரு ஒன்பதாம் வசனத்துக்கு வாங்க உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான் தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான் அப்படின்னு இருக்கு உடனே பிரியமானவர்கள் இது ஒரு பெரிய கேள்வி சொஸ்தமானனால எழுந்தானா எழுந்ததுனால சொஸ்தமானானா சொஸ்தமானனால எழுந்தானா எழுந்ததுனால சொஸ்தமானான பிரியமானவர்களே இதுக்கெல்லாம் நம்ம வேட கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் அவன் எழுந்தான் யோசித்து பார்த்தா இந்த சொஸ்தம் எப்படின்னு சொல்லி பத்து நாள் படுத்த படுக்கையாக இருந்தவங்க பெட்டில் இருந்தவங்க ஐசியூவில் இருந்தவங்க பிரியமானவர்களே எல்லாம் நார்மல் ஆகிடுச்சு ஆக்சிஜன் எல்லாம் எடுத்தாச்சு எழும்ப முடியலை நடக்க முடியலை கால் வரமாட்டேங்குது தள்ளாடுது கீழே விழுந்துடுறாங்க அப்போ முப்பத்தெட்டு வருஷம் படுத்த படுக்கையாக இருந்தவன் எப்படிங்க நடக்க முடியும் அப்போ அவருடைய ஹீலிங் அப்படிங்கிறது அந்த சிக்னஸில் உள்ள ஹீலிங் மாத்திரம் He makes him whole. அவன் எழுந்து அந்த குளத்துக்கிட்டே போக முடியலைங்க இவன் அவன் நடக்கிறான் ஹி ஆக்டட் ஆன் ஃபெய்த் என்னால் முடியாது அப்படின்னு அவன் நினைக்கல பிரியமானவர்களே வென் யூ ஆக்ட் ஆன் ஃபெய்த் நம்பர் சிக்ஸ் வி டோன்ட் லிவ் ஆன் இம்பாசிபிலிட்டிஸ் இது என்னால் முடியாது இது என்னால் முடியாது இது என்னால் முடியாது என்று சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு அது முடியாது முடியும் 
என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் சே எனக்கு பலன் உண்டு முப்பத்தெட்டு வருஷமாக படுத்த படிக்க இருந்த என்னால் இவர் எலும்பி நடன்னு சொன்னார்னா நான் எழும்புறது மாத்திரமல்ல என் வியாதி சுகமாகிறது மாத்திரமல்ல முப்பத்தெட்டு வருஷமாக நடக்காத கால்கள் நடக்கும் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக நடக்காத அசையாத கைகள் அசையும் இயேசுவி நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் அவன் எழுந்து நடந்தான் எழுந்து நடந்தது மாத்திரமல்ல பிரியமானவர்களே படுக்கி எடுத்து கொண்டு நடங்குகிறார் இந்த படுக்கன்னா ஒரு பெரிய கட்டில்லாம் இல்லை நான் யோசிக்கிறேன் ஒரு பாய் இல்லைன்னா ஒரு ஜம்முக்களமாக இருந்திருக்கலாம் குல்ட்டாக கூட இருந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ கையில் சுருட்டி கொண்டு போகிற மாதிரி உண்டு அது இங்கே எவ்வளோ நாள் அதை பயன்படுத்துகிறான்னு தெரியல ஒரு வேளை ஒரு வருஷமாக ரெண்டு வருஷமாக எவ்வளோ நாள் அங்கே படுத்துருக்கான்னு தெரியல அதுவும் ஒரு வேளை இத்து இத்து போயிருக்கும் குளத்தண்டையில் இருக்குது ஹியூமிடிட்டி ஈரப்பதம் அதிகமான ஒரு இடத்துல பிரியமானவர்களே அதையும் எடுத்துக்கிட்டு போகிறோம் ஏங்க அவன் தான் எளிமை நடக்கிறாரு அந்த படுக்கை அங்கே விட்டு போனேன் அந்த படுக்கை அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறது பிரியமானவர்களே ஏசு கிறிஸ்து அந்த காணாவூர் கல்யாணத்தில் திராட்சரசம் குறைஞ்சி போச்சு அது ஒரு ஏழைகள் விட்டு கல்யாணமாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா மரியாதைலாம் கூப்பிட்டுருக்காங்க பெரிய பணக்காரை விட்டு கல்யாணமாக இருக்காது தேவையான அளவு திராட்சரசம்லாம் செய்திருப்பாங்க இப்போ திராட்சரசம் குறைவுபட்டது எத்தனை பேருக்குங்க குறைவுபட்டுருக்கும் ஒரு பத்து பேருக்கு ஐம்பது பேருக்கு நூறு பேருக்கு சரிங்க நூறு பேருக்கே திராட்சரசம் குறைவுபட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆளுக்கு பிரியமானவர்களே ஒரு வேளை ஒரு நூறு எம்எல் இரநூறு எம்எல் அவங்க திராட்சரசம் என்பது நம்ம சொல்ல போகிற ஒரு குடியில் அவங்க காஃபி குடிக்கிற மாதிரி தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி கல்யாண வீட்டில் ஆறு கர்ச்சாடிகளை நிரப்புறார் ஒவ்வொரு கர்ச்சாடியும் பிரியமாலே ஒரு குறிப்பில் பார்த்தா இருபது கேலன் இருபது கேலன் என்று சொன்னால் பிரியமானில் ஒரு கேலன் ஒரு ஐந்து லிட்டர் என்று வைத்தால் கிட்டத்தட்ட நூறு லிட்டர் ஆறு கர்ச்சாடியில் தண்ணி நிரப்பினால் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறநூறு லிட்டர் தண்ணி நிரப்புறாங்க இப்போ அந்த அறுநூறு லிட்டர் தண்ணியும் திராட்சரசமாக மாறிச்சா என்றா இல்லை அங்கே அவங்க மொண்டு கொண்டு போய் பந்தி விசாரிப்பில் கொடுக்கும்போது அது திராட்சரசமாக மாறுது ஏன் இவ்வளோ நிறப்ப சொன்னார் பிரியமானவர்களே ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் எல்லாம் திருப்தியாக சாப்பிட்டாங்க ஏன் மிச்சம் வந்தது பிரியமானவர்களே அவர் பூரணம் அல்ல பரிபூரணம் பரிபூரணம் பூரணத்துக்கும் அதிகமாக அவன் சாதாரணமாக எழும்பி நடந்து போகிறான் என்றல்ல இது வரைக்கும் அவன் படுத்திருந்த படுக்கையை கூட எடுத்துகிட்டு நடந்து போகிறான் அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இ வாஸ் நாட் லிவிங் அன் இம்பாசிபிலிட்டிஸ் இட்ஸ் பாசிபிள் இட் இஸ் பாசிபிள் ஒரு நாள் நடக்க முடியும் ஏதாவது முடியுமா ஹெரா கைப்பிடிங்க ஹெரா கைப்பிடிங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல எப்படி எளிமை நடந்தான்னு தெரிலங்க அதான் மிரக் வாழ்க்கையில் கற்று செய்ய முடியும் பிரியமானவர்களே அப்படி நடக்கும்போது ஹி டிட் நாட் மைண்ட் த கான்சிக்வன்சஸ் என்ன ஆகும் நான் கீழே விழுந்துருவேனா ஐயோ இந்த ஆள் சொன்னார்னா எளிமை நடந்தால் என்ன ஆகும் உழைத்துக்கு வந்தால் என்ன ஆகும் ஐயோ வேலை ரிசைன் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படிலாம் அவன் யோசிக்கல வேலையை டிசைன் பண்ணும் கத்திர அழைத்தார்னு ஒளியத்துக்கு வந்தோம் இது வரைக்கும் ஆச்சரியமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் அடுத்த வேலை எப்படி சாப்பிடுவோன்னு தெரியாது எப்படி சாப்பாடு வரும்னு தெரியாது அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் என்று தெரியும் பெரிய மாதிரில் அந்த ஃபெய்த்தில் ஆக்ட் பண்ணும்போது வி டோன்ட் மைண்ட் அபவுட் தி கான்சிக்வன்சஸ் விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்க முடியும் சாட்சியாக சொல்லி உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் உலக பிரகாரமான நல்ல வேலை நல்ல வருமானம் பிரியமானவர்களே வீட்டு டியூஷன் வீட்டிலே வச்சு டியூஷன் எடுப்பாங்க பாஸ்டமாக அதில் ஒரு நல்ல வருமானம் வந்துகிட்டு இருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் திடீர்னு சொல்லி ஆண்டவர் அழைக்கிறார் வேலையை ராஜினாமா பண்ணுறோம் ரெண்டு பிள்ளைகள் எப்படி சாப்பிடுவோம்னு தெரியாது எப்படி அவங்கள படிக்க வைக்க போகிறோம்னு தெரியாது என்ன வருமானம் என்று தெரியாது பிரியமானவர்களே பாஸ்டர் அவரோட எங்களுக்கு எந்த விதமான அந்த 
பொருளாதார கா அக்ரிமெண்ட்டும் கிடையாது கத்தரை அழைத்தால் நாங்கள் ஊழியத்துக்கு வந்துட்டோம் பிரியமானவர்களே நெருக்கங்களை பார்த்துருக்குறோம் கத்தர் கைவிட்டு பார்க்கல ஆனால் ஒருவேளை கான்சிக்வன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு யோசித்திருந்தால் நாங்கள் ஸ்டெப் எடுத்து வைத்திருக்க மாட்டோம் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் என்பது மாத்திரம் தெரியும் நடத்துவார் காலை தள்ளாட விட மாட்டோம் காலை தள்ளாட விடலைங்க எத்தனையோ அடையாளங்க அற்புதங்களை காண பண்ணினார் உங்கள் விசுவாச வர்த்தனைக்காக சொல்கிறேன் உழைத்துக்கு வந்த புதுது பிரியமானவர்களே ஒரு நாள் பாஸ்டர்மா என்ன சொன்னாங்க கடையில் போய் கா கிலோ அரிசி அரை கிலோ அரிசின்னு கேட்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குப்பா கொஞ்சம் கிடைக்கிற அஞ்சு பத்தை சேர்த்து வைத்து ரேஷன் அரிசி வாங்கலாம் ரேஷன் அரிசி தவறு இல்லை ஆனால் அது வரைக்கும் நாங்கள் வாங்கினதில்லை நான் சொன்ன வேறு சூழ்நிலை பெரிய விசுவாசம் என்பதை விட என் வாயில் வந்த பதில் ரேஷன் அரிசி வாங்க முடியலைன்னா கர்த்தர் நமக்கு பிரியாணி அரிசி தருவார் பயப்படாத அப்படின்னு விளையாட்ட சொன்னேன் சொல்லி இருபது நிமிடத்துக்குள்ளாக ஒரு அரை மூட்டை அரிசி நல்ல பெஸ்ட்டு பொன்னி அரிசி அரை மூட்டை அரிசி வந்தது அடுத்த நாள் காலையிலேயே ஒன்றரை மூட்டை அரிசி வந்தது அவ்வளோ அரிசி வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னு தெரியலை அநேக வீடுகளுக்கு பேக்கெட் பண்ணி இந்த அரிசியை கொடுத்தோம் ஏசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் இந்த நாள் மட்டுமா இத்தனை ஆண்டுகள் ஒரு நாள் கூட நன்மை குறைவுபட ஆண்டு வருவிடலை ஒரு நாள் கூட நன்மை குறைவுபட ஆண்டு வருவிடலை கான்சிக்வன்சஸ் நினைச்சிங்க நான் விசுவாசத்தில் நடக்கவே முடியாது என்னை அழைக்கிறவ உண்மை உள்ளவ நான் நடப்பேன் அப்படின்னா மாத்திரம் தாங்க நடக்க முடியும் ஐயோ நான் கீழே விழுந்துடணும் ஐயோ என்ன ஆகுமோ ஏன் காலை தள்ளாடிருமா அப்படிலாம் யோசித்தா நடக்க முடியாது அவன் எழுந்து தன் படுக்கையை சுருட்டி கொண்டு நடந்தான் பிரியமானவர்களே அவனால் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க முடிந்தது தேவ சத்தத்துக்கு அவன் பதில் கொடுத்தான் அந்த இயேசுவை ஒருவேளை அன்றைக்கு அவன் இயேசு ஒரு சாதாரண ஒரு பிரசங்கியாரை தான் பார்த்துருப்பான் அவரை ஆண்டவரே என்று ஏற்றுக்கொண்டான் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிய தீர்மானித்தான் விசுவாசத்தினாலே கிரியே செய்தான் பிரியமான இயலாமையை குறித்து அவன் நினைக்கவில்லை எல்லாவற்றுக்கு மேலாக இதனால் வளர்க்கூடிய விளைவுகளையும் அவன் யோசிக்கல அவர் நடன்னு சொல்லிட்டாரு படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடந்தான் பிரியமானவர்களே அவனால் இதுவரைக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த தோல்விகளை தோற்கடித்தான் ஹி டிஃபீட் த டிஃபீட்ஸ் இன் இஸ் லைஃப் இதுவரைக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த தோல்விகளை அவன் தோற்கடித்தான் ஏசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் ரைஸ் அப் டேக் அப் வாக் எழுந்துருங்க எடுத்துக்கோங்க நடங்க நான் உங்களுக்கு அழைச்சேபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவன் இறக்கம் உள்ள தேவாதிபதி இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறார் நம்முடைய கிருப இறக்கங்களுக்காக நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறீர்கள் இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு கூட பேசி இருக்கிறீர்கள் ஆண்டவரே சோர்ந்து போனவர்களுக்கு ஆண்டவரே நீர் பலன் கொடுக்கிற தெய்வம் உங்களுடைய பலத்தினால் உடைய பிள்ளைகளை இடை கட்டும் ஆண்டவர் சோர்ந்து போனவர்களுக்கு பலன் அளித்து சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிற தேவை இன்றைக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் அன்றுவரை ஒரு அதிசயம் வெளிப்படட்டும் இன்றைக்கு உங்களுடைய அதிசயத்தை உங்களுடைய பிள்ளைகள் காணட்டும் ஆண்டவர் முடியாது என்று சொன்ன காரியங்கள் முடியும் என்று மாறட்டும் ஆண்டவர் உங்களுடைய அழகான கண்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை காணட்டும் ஐயா உங்களுடைய அழகான கண்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் மேல் படட்டும் ஐயா இனி எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை இதோடு என்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்தது என்று சொன்னுடைய வாழ்க்கையில் அன்றுவரே ஒரு நல்ல தொடக்கத்தை கட்டளையிடும் ஆசீர்வதி ஆண்டவர் உங்களுடைய நன்மையை கண்டுமே துதிக்கமே ஸ்தோத்திரிக்க கருபித்தார் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே 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 ரைசர்